பிதாக்களுடைய பாரம்பரிய நாயங்களுக்காக மிகவும் பக்தி வைரா வைராக்கியமானவராக இருந்தேன் அப்படி இருந்தும் நான் என் தாயின் வச்சில் இருந்தவுடன் என்னை பிரித்து பிரித்தெடுத்து தம்முடைய கிருமையினால் அழைத்த தேவன் தம்முடைய குமாரனை நான் புரட்சாளிகளிடத்தில் சுவிசேஷமாக அறிவிக்கும் பொருட்டாக அவரை எனக்குள் வெளிப்படுத்தின பிரய பிரியமாக இருந்தபோது இதனே நான் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் யோசனை பண்ணாமலும் எனக்கு முன்னே அப்போசனநாதர்களிடத்திலே எரிசலை போகாமலும் அரபி தேசத்திற்கு புறப்பட்டு போய் மறுபடியும் தமசு திரும்பி வந்தேன் வாசிக்கும்படியாக திரும்பிக் கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் வயது படம் வாசித்தாயிற்று
இருக்கா உள்ள இருக்கா அவர்களை அவர்களின் கட்சி விவரங்களை நீங்கள் சொல்கிறீர்களானால் என்ன உதவி 
வந்து பணியில் வந்து அது பொருளாதார தேவை நிறைய தேவைப்படுகிற புதிய கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்காக இந்த ரெண்டு இடத்துல மழை பெஞ்ச உடனே தண்ணி வந்துடும் ஆனால் இந்த ஆண்டு வந்து ஆலயத்துக்குள்ளே தண்ணி பார்த்து விட்டது வெள்ளம் வெள்ளம் நீர் வந்து விட்டது நம்ம பொதுவாக வீடுகளில் வந்திருக்கிற நம்ம நிறைய கூட சந்தித்திருக்கிறோம் ஆலயத்திற்குள்ளாக இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து நினைக்கிறாரு பிறகு வந்திருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் பல பல வாய்ப்பு பிள்ளைகள் வந்து கொஞ்சம் பேர் உதவி செய்தார் அவர்களுக்கு நான் வாழ்த்து பிள்ளைகள் முறைகளை தெரிந்து கொள்ளவில் குரே மிஸ்டர் ஜானி மிஸ்டர் கோயல் மிஸ்டர் பிருத்வி மிஸ்டர் பிரைட்டர்ஸ் மிஸ்டர் கபிலம் மிஸ் எமி அப்புறமா நம்முடைய திருச்சபையினுடைய பணியாளர் திரு கங்காதரன் திரு டேவிட் வெங்கடேசன் அப்புறமா நம்முடைய ட்ரெஷரர் திரு சுவீர்சன் அப்புறமா செக்ரட்டரி மிஸ்டர் சுதாகர் அதோடு கூட மிஸ்டர் திலகராஜ் இவர்களெல்லாம் வந்து இந்த தண்ணீரை வெளியேற்றம் செய்வதற்கு மோட்டர் கொண்டு வரத்துக்கு அதுக்கெல்லாம் வாலண்டியராக வந்து பணிகள் செய்திருக்கிறார்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கல்யாண மருத்துவமனையில் நம்ம வாலண்டியர்ஸ் அங்கே போய் பணி செய்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போனது ஏன்னா நம்முடைய குடும்பங்களில் நிறைய பேர் தண்ணீரில் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி ஆகிவிட்டாங்க அவங்களை தொடர்பு கொள்ள இயலவில்லை ஆனால் கல்யாண மருத்துவமனையில் இந்த லேப் மற்ற ஹாஸ்டலில் இருக்கிற பிள்ளைகள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அப்படின்றாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாக்டர்ஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாரும் சேர்ந்து அதில் மழை வெள்ளம் வந்து நிறைய இடத்துல உள்ளவே பாதிக்கிற நாலடிக்குள்ள முன்னாடி இருக்கிற கல்யாணி மருத்துவமனை அப்போ அவர்கள் வாலண்டியராக பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு லேப் உடைய பேஷண்ட்ஸ் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு வாலண்டியராக வேலை செய்திருக்கிறார்கள் ஆகவே பல பொருட்களை அவர்கள் பத்திரப்படுத்த முடிந்திருக்கிறது பே பேஷண்ட்டை பத்திரமா இன்னொரு இடத்துல ஷிஃப்ட் பண்ண முடிந்திருக்கிறார் அவர்களிடத்துல இருந்து ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் ஆனாலும் சில பொருள்களை நாம் பாதுகாக்க இயலவில்லை ஆகவே கல்யாணி மருத்துவமனையில் தேவைகள் இருக்கிற தேவைகள் இல்லாமல் நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணாலும் கொடுக்கல ஒரு 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 ஏசி கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு உதவும் ஏன்னா எல்லாமே நிறைய டேமேஜ் ஆகிட்டு ஆகிட்டுருக்கிற ஆகவே கல்யாணி மருத்துவமனைக்கு பொருள் உதவி செய்ய விரும்புகிறவர்கள் ஆயிரம் சந்திக்கக்கூடியான பொருட்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பொருள் உதவி செய்தால் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அந்த பொருள்களை சஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அல்லது நீங்கள் பண உதவியாகவும் செக்காகவும் கூட தரலாம் அது கல்யாணி மருத்துவமனைக்கு அதை மேம்படுத்துவதற்கு துணையாக
cricket ball for two passes in one day. One. Last one, last one, bonus ball for one day. What a hell. Second one.
விசுவாசம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று உங்களை அவர்களோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்க சபை முன்பாக கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுபடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்க விக்கிர வணக்கம் இவை இதெல்லாம் விட்டுறீங்களா சிலை வழிபாடு அதெல்லாம் விட்டுறீங்க இல்லையா இதற்கு முன்னால வழிபாடு சிலை வழிபாடு செய்திருந்தா அதெல்லாம் விட்டுறீங்களா இந்த உலகத்துல வீணான பெருமை ஆடம்பரம் ஏசுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா எளிமையா இருந்த ஆகவே நாம ஆடம்பரம் பெருமையெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஒருவேளை நம்முடைய குடும்பத்தை வைத்து குழந்தை வைத்து எந்த பெருமையும் நமக்கு தேவையில்லை அதெல்லாம் வெறுத்து விடும்படி ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் ஆகவே கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தில் வளர்ந்தனால தூய்மை பெரிய சண்டை போன சாட்சரவு இவைகளை தான் வந்து சமாதானமாக இருப்பதை ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஆக ஆண்டவர் விரும்புகிற ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கை செய்கிறீர்களா நீங்கள் பிதாகுமான் பசுவாக அதை கடவுளை நம்புறீங்களா விசுவாசிக்கிறீங்களா இந்த விசுவாசத்தில் ஞானஸ்தான பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீங்களா சார் அப்படியானால் நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று எங்களுடைய ஞானஸ்தானத்தில் பங்க பெறுவோம் சபையார் யாவரும்
வார்த்தை என்று சொன்ன உடனே உங்கள் அனைவரும் மனதிலும் தோன்றியது திருமலை இருக்கின்ற வசனங்கள் தான் வாசிப்போம் நாம் வாசிக்கின்ற சங்கீத பகுதியிலே நூத்தி பத்தொன்பது சங்கீதம் நூத்தி ஐந்தாவது வசனம் இப்படியா சொல்கிறது உங்களுடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமும் ஆயிருக்கிறது கடவுளுடைய வார்த்தையானது நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமும் ஆயிருக்கிறது நம்முடைய பாதைக்கு வெளிச்சம் ஊட்டுகின்ற வார்த்தையாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால் இத்தனை சிறப்பு மிக்க கடவுளின் வார்த்தை எப்படி நம்முடைய வாழ்வுக்கு ஒளியை தருகின்றது எப்படி நம்முடைய வாழ்வின் பாதைக்கு இவை வெளிச்சமாய் அமைகின்றது என்கின்ற ஒரு மூன்று சிறிய குறிப்பின் மீதாக தியானிக்க நான் அழைக்கப்படுகின்றேன் முதலாவதாக கிறிஸ்துவே வார்த்தையானவர் ஒளியாகவும் வந்தார் நம் வாசிக்கின்ற நச்சேனி பகுதியை திருப்பிக் கொள்வோம் நச்சேனி நூல் ஒன்றாம் அதிகாரம் அறுபத்தி ஏழு எண்பதாவது உள்ள வசனங்கள் இப்படியாய் சொல்கிறது அங்க சகரியா ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை அறிவிக்கின்றார் அதற்கு முன்பாக நடக்கின்ற நிகழ்வுகளை நாம் கொடுத்துக் கொள்வதில் மிக மிக அவசியம் சகரியா ஆலயத்தில் சென்று கடவுளுக்கு என்று திருப்பணியை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார் அச்சமயத்தில் அவர் ஒரு வேண்டுதலை வைக்கின்றார் ஆண்டவரிடம் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் திருமணமாகி பல நாட்கள் ஆகிறது ஆனாலும் வயதுதான் சென்று கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பாக்கி இல்லை என்கின்ற ஒரு விண்ணப்பத்தை ஆண்டவரிடத்தில் அவர் வைக்கின்ற பொழுது அவர் ஆண்டவர் தேவத்தூதன் அனுப்பி அவருக்கு ஒரு அருண்படியை வழங்கினார் சகரியாவும் எழுசபத்தும் வயது சென்று இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு குமார பொறுப்பார் அவருக்கு என்று நற்செய்தியாக தேவத்தூதன் மூலமாக அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது அடிப்படையில் எலிசபத்தும் கர்ப்பமாகிறார்கள் சகரியாவுக்கும் எலிசபத்துக்கும் ஒரு குழந்தை பெறுகிறது அவர் யாருக்கு அவர் தான் திருமுழுக்கு இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது சகரியாவுக்கு தேவதூசம் சொன்ன உடனே அவருக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வயது சென்று போயிட்டு எனக்கும் என்னுடைய மனைவிக்கும் குழந்தை பாக்கி உண்டாகுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அவருடைய மனதில் தோன்றியுடன் அந்த நிகழ்வை ஆதரவாக ஆவதற்கு ஆண்டவர் சகரியோட வாயை அடைத்திருந்தார் எப்பொழுது எலிசபெத்துடைய வயிற்றில் இருந்து பிள்ளை அதாவது திருமுழுக்கு யோவான் வெளியே பிறந்தாரோ அப்பொழுதுதான் சகரியோட வாய் திறக்கப்பட்டது என்கின்றதை திருமலை நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றது அப்பொழுதுதான் சகரியா ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை அறிவிக்கின்றார் வாசிப்போம் நச்சை நூல் ஒன்றாம் அதிகாரம் எழுபத்தி நான்கும் எழுபத்தி ஐந்தும் நம்மை பகைக்கிறல் யாவர்க்கு என்றும் தம்மை ரட்சிக்கும் படிக்கு தம்முடைய தாசனாகிய தாவியின் வம்சத்திலே தமக்கு ரட்சண்ய கும்பை ஏற்படுத்தினார் சகரியா ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து திருக்க தரிசனமாக ஒருங்கின்றார் இயேசு கிறிஸ்து யாருக்கெல்லாம் ரட்சனை கும்பு தாவியின் வம்சத்திலே பிறந்த ஒரு ரட்சனை கொம்பு என்கின்ற ஒரு பரிசை இயேசு கிறிஸ்துக்கு அவர் அளிக்கின்றார் அதற்கு பின்பாக என்ற வசனங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் யோகம் சனகம் தான் ஆண்டவருக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு வழியை ஆய்வு பண்ண வந்தவர் என்பதை சகரியாவே அந்த இடத்துல சொல்கின்றதை பார்க்கும் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதே போல் தேசிய அதிர்ச்சியும் கிறிஸ்து பிறப்பின் முன்னறிவிப்பதற்காக அவருடைய திருமலை எழுதுகின்ற பொழுது இங்கே சொல்கிறார் வாசிப்போம் வேசையா ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் மரண இருளின் தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்கள் மேல் வெளிச்சம் பிரகாசித்தது இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் இருளில் வாழ்ந்த ஜனங்கள் எப்பொழுது கிறிஸ்து பிறப்பாரோ அவர் பிறந்தவுடன் அந்த இருள் நீங்கி வெளிச்சம் உங்களுக்கு பிறக்கும் என்பதை ஏசையா திருக்க தரிசனமாக முடித்திருக்கிறார் அதே அதிகாரம் ஆறாவது வருஷம் நம்ம அநேக உடைத்தாரோ அதே போல் கிறிஸ்து இவ்வாறு அவன் பிறந்தவுடன் இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் அவர்கள் 
பெரிய வெளிச்சத்தை காண்பார்கள் என்று ஏசை அத்திற்கு தரிசி எழுதி வைத்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல ஏசு கிறிஸ்துவம் தன்னுடைய திருப்பணியதே அவரை தன் மெய்யான ஒளி என்று குறிப்பிடுவதை நாம் காண முடியும் எவ்வளவு எழுதுற நன்செய்தி நூல் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் வெளிச்சத்தை <laughs> அப்படி செய்கின்ற மக்களாக அப்படி செய்கின்ற கிறிஸ்துவின் 
கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகின்ற கிறிஸ்தவர்களாக நாம் வாழ்கின்றோமா என்று நம்மை நாமே சிந்தித்து பார்ப்போம் ஏன் இப்படிப்பட்ட பாவத்தை நாம் உணர வேண்டும் ஏன் இப்படிப்பட்ட துர்மார்க்கத்தை நாம் உணர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட துர்மார்க்கத்தை மற்றவர்களையும் உணர்ந்தால் தான் நம்முடைய பாதி நம்முடைய வாழ்வுக்கு வெளிச்சம் கிடைக்குமா நம்முடைய வாழ்வுக்கு ஒளி கிடைக்குமா என்றால் அதே அதிகாரம் பத்தாவது வசனமும் பதினாலாவது வசனமும் வாசிக்கும் வானத்திலிருந்து இறங்கி அவ்விடத்திற்கு திரும்பாமல் பூமியை நனைத்து அதில் முளை கிளம்பி விளைபடி செய்து விதைக்கிறவனுக்கு விதையும் உசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது என்பதையோ அப்போது இருக்கான் கடந்த நாட்களில் மழை வந்துச்சு நம்ம எல்லாரும் கஷ்டப்படுத்தோம் ஆனால் அந்த மழை எதிர்பார்த்த ஆண்டவர் உண்டாக்கினார் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற உஷ்ணம் நீங்கி பூமி குளிர்ச்சி அடைய வேண்டும் அது மட்டுமல்ல முளை கிளம்பி விளைவுபடி செய்வதற்காகவும் விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறவனுக்கு உணவையும் கொடுப்பதற்காக தான் அந்த மழை ஆண்டவர் உண்டாக்கி இன்றும் அதை பொழுது கொண்டிருக்கிறார் அது கீழே இருக்கிற வசனத்தை வாசிக்க இந்த மழையானது எப்படி இந்த உலகத்திற்கு பிரோஜனமா இருக்கின்றதோ
பாவைகளை இரண்டு மாதம் நான் கண் முன்பாக வைத்துவிட்டு கடந்த ஆசைக்கிறேன் யாத்திராகவும் நான்காம் அதிகாரம் பத்திலிருந்து பதினாறாம் வருஷத்தை நீங்க வீட்டுக்கு போய் படித்து பாருங்கள் அந்த ஒரு நிகழ்வு நடைபெற்றது மோசியமும் ஆண்டவராக ஆண்டவரும் இருவரும் உரையாடுகிறார்கள் ஆண்டவர் இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்து நாட்டில் இருந்து அறிவிப்பட்டவர்கள் அவர் கஷ்டத்தை போக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த நாட்டில் இருந்து அவர்களை மீட்டெடுத்து அவர்களுக்கு ஆராய்ந்து இருக்கின்ற காணா தேசத்தை உட்கொள்வதற்காக அவர்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படி மோசேவை அனுப்பி நீங்க போங்க போய் அந்த ஜனங்களை மீட்டுக் கொண்டு வாங்க பார்வோன் கிட்ட இருந்து மோசை மோசேவை சொல்லி அனுப்புன்ற போது மோசை அந்த அழைப்பை தட்டி கழிக்கின்றார் ஆண்டவரே நான் வந்தனாக உள்ளவர் ஆண்டவரே நான் திக்குவாய எப்படி நான் அந்த பார்வோன் இடத்தில் போய் பேச முடியும் எனக்கு வார்த்தைகளே இல்லையே அப்படின்னு என்கின்ற ஒரு வார்த்தைகளை சொல்லி ஆண்டவருடைய அழைப்பை அவர் தட்டி கழிக்கின்றார் ஆனால் கடவுள் சொல்கின்ற வார்த்தைகள் உனக்கு வாயை உண்டாக்கின நான் அல்லவா உன்னுடைய உன்னுடைய வாயை புறப்படுகின்ற வார்த்தைகளை சொல்லுகின்ற நான் அல்லவா உனக்கு முன்பாக நான் போற உன்னுடைய வாயில நான் இருக்கிறேன் வார்த்தையாக நான் இருந்து பேசுவேன் நடக்கின்றன <laughs> எந்த மனுஷனால் இதை விட்டு நீ மாறாக வயது கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அதை உணர்த்தினார் ஆண்டவர் அதை கீழே வசனத்தை வாசிக்கலாம் என்னுடைய நடக்கை குறித்து கேள்விப்படுத்தி அவர் யாருங்க யூத மார்க்கத்தை சார்ந்தவர் கடவுளுடைய அது கீழே இருக்கிற வசனங்களை நீங்க படித்துக் கொண்டு போனீங்கன்றால் தேவனுடைய சபையையும் அந்த சபையில் இருக்கின்ற ஊழியக்காரர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் துன்பப்படுத்தினவர் யார் என்றால் அவர் தான் அது மட்டும் அல்ல அந்த திருச்சபையை பாழாக்கினவரும் அந்த பவுல் தான் தனக்கு ஒரு பெருமை கொண்டு அவருக்கு நான் தான் யூத மார்க்கத்தை கற்று தேறினவர் நான் தான் யூத மார்க்கின் அந்த மரபை எப்பக்கும் திரும்பாமல் அந்த மரபை அப்படியே நான் கற்று விட்டு அதை என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் கடைபிடித்து வருகின்றேன் என்ற பெருமை அவருக்கு இருக்கின்றது ஆனால் அவருடையின் <laughs> மனமதை குடி கொண்ட 
கிறிஸ்துக்கு அன்பான பிள்ளை நம்முடைய வாழ்வு மேற்கொள்ள வேண்டுமா நம்முடைய வாழ்வு மேன்மையான நிலைமை அடைய வேண்டுமா நம்முடைய வாழ்வில் இருக்கின்ற பாவையில் நீங்கி ஒளியை நாம் அடைந்து அவர் எதிர்பார்க்கின்ற ஒளியை இந்த உலகத்திலே பிரகாசிக்க வேண்டுமா அந்த ஒளியை நாம் பெற்றுக்கொண்டு கடவுள் கொடுக்கின்ற ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா இந்த வார்த்தைகளை நாம் சுமந்து கொண்டு எப்பொழுது இந்த கடவுள் தருகின்ற வார்த்தை தான் இந்த வார்த்தைகள் மூலமா தான் நம்முடைய வாழ்வுக்கு ஒளி கெடுக்கும் இந்த வார்த்தைகள் மூலமா தான் நம்முடைய பாதை நம்முடைய வழி வெளிச்சம் தருகின்ற ஒரு ஒளியாக இருக்கும் என்பதை நாம் இருக்க பற்றி கொண்டு கடவுள் தருகின்ற இடையாசை பெறுவோம் இப்படி செய்ய தேவத்தாமே இருமை செய்வாராக ஆமை ஜபம் செய்வோம் எங்களை அன்பாக நேசிக்கின்ற நல்ல தகப்பனே ஆண்டுவரை நீர் தந்த இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் எப்படி முக்கியத்துவம் என்றுடைய வாழ்வில் என்று நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் நீர் வார்த்தையாக பிறந்தது நாங்கள் அதிசயம் என்று சொல்லி நாங்கள் கிறிஸ்து கிறிஸ்து பிறப்பின் காலத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சுவாமி ஆனாலும் நாங்கள் இந்த வார்த்தைகளை எங்களுடைய வாழ்வில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோமா என்று சொன்னால் எங்கள் கண்முன்னால் ஒரு மாப்பெரும் மாப்பெரும் கேள்வி தோன்றுகின்றது ஆண்டே ஆனாலும் உண்மையை தயவை கொண்டு உம்முடைய கிருமையை கொண்டு உம்முடைய இயக்கத்தை கொண்டு வருகின்ற நாட்களிலே நீ தருகின்ற ஒளியை வார்த்தையாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுடைய பாதைகளுக்கும் எங்களுடைய வாழ்வின் வழிக்கும் அது ஒளியாக வெளிச்சமாக அமைய வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுடைய மன்றம் அடிக்கிறோம் மீதியான ஆதரவையே நீர் பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்டின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுடன் நல்ல கடவுளே ஆமையும்